हेलो स्टूडेंट्स होप ऑल ऑफ यू आर फाइन आज की इस क्लास में हम टेन सी बी एस सी के लेक्चर्स को कवर करना स्टार्ट करते हैं टेन सी बी एस सी में बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिनमें से फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स हम उस रियल नंबर को स्टार्ट करेंगे वी आर गोइंग टू स्टडी मेनी थिंग्स इन दिस चैप्टर लाइक यूक्लिट्स डिवीजन लेमा यूक्लिट्स डिवीजन एल्गोरिदम फंडामेंटल थियोरम ऑफ एरेथमेटिक एंड इ रैशनल नंबर्स ओके बिफोर स्टार्टिंग दीज पॉइंट्स वी शुड बी फैमिलियर विद के नंबर्स क्या होते हैं और ये कितने तरह के होते हैं तो पहले मैं चैप्टर को स्टार्ट करूँगा नंबर्स से नंबर्स से देखिए नंबर्स दो तरह के होते हैं फर्स्ट इज़ रियल नंबर्स एंड द सेकेंड इज़ इमेजिनरी नंबर्स रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर पाएंगे फॉर एग्जाम्पल मैं ज़ीरो को इस लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकता हूँ ये नंबर लाइन है आप क्लास नाइन्थ और क्लास एट्थ में अपनी प्रीवियस क्लासेस में देख चुके होंगे सी मैं ज़ीरो को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ इस लाइन पर मैं वन को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ मैं टू को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ मैं माइनस वन को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ तो जितने भी नंबर मैं इस लाइन पर दिखा पाऊँगा रिप्रेजेंट कर पाऊँगा वो सब के सब रियल नंबर्स होते हैं ठीक है ना मैं इस पर डेसिमल नंबर्स भी दिखा सकता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल वन और टू के बीच में कहीं वन होगा या वन होगा ठीक है टू के थोड़ा आगे रूट होगा और टू से थोड़ा पहले रूट होगा रूट होगा टू से थोड़ा आगे रूट होगा तो आप देख सकते हैं मैं इस नंबर लाइन पर नेचुरल नंबर्स को भी दिखा पा रहा हूँ लाइक वन टू थ्री एंड सो ऑन मैं इस नंबर लाइन पर होल नंबर्स को भी दिखा पा रहा हूँ लाइक ज़ीरो वन टू थ्री एंड सो ऑन मैं इस नंबर लाइन पर इंटीजर्स को भी रिप्रेजेंट कर पाता हूँ लाइक माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री ज़ीरो वन टू ये सब इंटीजर्स हैं और मैंने इन सब को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया है मैं इस नंबर लाइन पर डेसिमल नंबर्स को भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ मैंने वन पॉइंट थ्री को रिप्रेजेंट किया है और मैं और भी बहुत सारे डेसिमल नंबर्स को इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर पाऊँगा जो नंबर रूट में हैं अक्सर ये राशनल इन नंबर्स होते हैं मैं इन नंबर्स को भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकता हूँ तो मतलब जितने नंबर्स हमने प्रीवियस क्लासेज में पढ़े थे लाइक नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स इंटीजर्स फ्रैक्शंस डेसिमल्स एंड रैशनल नंबर्स इर रैशनल नंबर्स ये सब के सब नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं एंड दिस इज़ वाई इन सब को हम रियल नंबर्स बोलेंगे अब आते हैं इमेजिनरी नंबर्स पर तो अगर ये नंबर्स नंबर लाइन पर होते हैं तो वो नंबर लाइन पर नहीं होते होंगे फॉर एग्जाम्पल रूट माइनस वन रूट माइनस टू रूट माइनस थ्री इनकी पहचान ये होती है कि रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर होता है क्लियर हम इनकी स्टडी करेंगे क्लास एलेवेंथ में अभी के लिए हम सिर्फ रियल नंबर समझते हैं तो आप समझ गए कि जो नंबर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो पाएंगे उन्हें हम रियल नंबर्स बोलते हैं ठीक है ना अगर आप डेफिनेशन चाहते हैं तो आप डेफिनेशन इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं रियल नंबर्स आर द नंबर्स विच कैन बी विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन जो नंबर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट ना हो सके उसे हम रियल नंबर नहीं बोलते हैं ऑन द नंबर लाइन फॉर एग्जाम्पल मैं नंबर लाइन पर ही एग्जाम्पल्स देता हूँ आप देखें मैंने ज़ीरो को रिप्रेजेंट किया मैंने वन को रिप्रेजेंट किया मैंने थ्री को रिप्रेजेंट किया मैंने माइनस वन को रिप्रेजेंट किया मैंने माइनस थ्री को रिप्रेजेंट किया मैं डेसिमल नंबर्स दिखा सकता हूँ ज़ीरो पॉइंट फाइव या ज़ीरो माइनस वन और माइनस टू के बीच में माइनस वन पॉइंट फाइव या वन पॉइंट सिक्स मैं इन रैशनल नंबर्स को दिखा सकता हूँ लाइक रूट फाइव रूट सिक्स रूट सेवन क्लियर तो आपने देखा मैं डेसिमल्स को फ्रैक्शंस को आप एक फ्रैक्शन देखना चाहते हैं तो ये फ्रैक्शन है वन होल नंबर वन एंड हाफ या फिर थ्री बाई टू क्लियर तो जितने भी नंबर मैं यहाँ पर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर पा रहा हूँ इन सब को रियल नंबर्स बोलते हैं होप आपको ये क्लियर हो गया होगा अब चलते हैं इस चैप्टर के अंदर इस चैप्टर के अंदर जो पहली चीज़ हमें पढ़नी है दैट इज़ यूक्लिट्स डिविजन लेमा ठीक है ना सुनने से ये नया नाम लगता है यूक्लिट्स डिविजन लेमा बट आप सरप्राइज़ हो जाएंगे जब मैं आपको बताऊँगा यूक्लिट्स डिविजन लेमा क्या होती है दिस इज़ वेरी ओल्ड थिंग बस इस नाम से आप डरिएगा मत यूक्लिट्स डिवीजन लेम आप ओके आप सभी ने डिवीजन किया होगा फॉर इंस्टेंस हम कुछ नंबर्स ले लेते हैं उन्हें आपस में डिवाइड करते हैं मैं दो नंबर्स ले लेता हूँ आई हैव टेकन अ नंबर एज फिफ्टीन एंड द अदर नंबर आई हैव टेकन एज कोई नंबर बोलिए आप चलिए टू बोला आपने मैं टू ले लेता हूँ तो मैंने दो नंबर्स लिए फिफ्टीन एंड टू अब मैं फिफ्टीन को टू से डिवाइड करूँगा जब मैं फिफ्टीन को टू से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास क्वेश्चन में सेवन आता है और रिमाइंडर में वन आता है क्लियर अब आप एक रिलेशन देखिएगा जब मैं 15 और 2 दो नंबर्स लेता हूँ मैंने स्टार्टिंग में 15 और 2 दो नंबर्स लिए थे लेकिन डिवीज़न करने के बाद में आई हैव टू मोर नंबर्स दो और नंबर्स आ गए हैं और वो हैं 7 और 1 ठीक है ना 
तो हमने नोट किया कि जब भी हम किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमें दो और नंबर मिलते हैं उनमें से एक नंबर को हम क्वेश्चन बोलते हैं और दूसरे नंबर को हम रिमाइंडर बोलते हैं ये बात क्लियर हो गई दूसरी बात ये है कि इन नंबर्स में कुछ रिलेशन होता है फिफ्टीन जिसे हम डिवाइड करने वाले हैं यह डिविडेंट कहलाता है यह डिविडेंट कहलाता है अगर आप कन्फ्यूज़ हों इसमें या आप भूल गए हों तो टू जो डिवाइड करता है उसे हम डिवाइज़र बोलते हैं सेवन जो ऊपर रिजल्ट आया है इसे हम क्वेश्चन बोलते हैं और वन जो कि लास्ट में बच गया है इसको हम रिमाइंडर बोलते हैं तो पहली बात मैंने बोली जब भी मैं किसी नंबर को किसी दूसरा नंबर से डिवाइड करूंगा तो मुझे दो नंबर्स मिलेंगे उनमें से एक क्वेश्चन कहलाता है और दूसरा रिमाइंडर कहलाता है अब इन नंबर्स में रिलेशन क्या है उसको ज़रा देख लेते हैं आप देखेंगे अगर आप डिवाइज़र को क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करें डिवाइज़र को क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करें और इस रिजल्ट में रिमाइंडर को ऐड कर दें तो इसका पूरा रिजल्ट जो आएगा ना वो डिविडेंट के इक्वल आ जाएगा टू इंटू सेवन फोर्टीन फोर्टीन प्लस वन फिफ्टीन समझ में आ गया आपको देखा आपने जब भी आप दो किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करेंगे तो आपको दो और नंबर मिलेंगे जिसमें से एक को हम क्वेश्चन बोलते हैं और नेक्स्ट को हम रिमाइंडर बोलते हैं फर्स्ट थिंग ओके सेकेंड थिंग इज़ इनमें कुछ रिलेशन होता है रिलेशन ये होता है कि डिवाइज़र को क्वेश्चन से मल्टीप्लाई कर देने पर और उसमें रिमाइंडर ऐड कर देने पर हमें फाइनली मिल जाता है डिवाइ डिविडेंट ठीक है ना होप आपको ये क्लियर हो गया होगा चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं एक और चीज़ इसमें नोट कर लीजिएगा जो रिमाइंडर यहाँ पर आता है ये रिमाइंडर हमेशा डिवाइज़र से छोटा होता है सी दिस इज़ वन और ये वन टू से छोटा है तो कभी भी आप जब दो नंबर्स लेंगे तो उनमें रिमाइंडर डिवाइज़र से छोटा होगा और इनमें एक रिलेशन होता है विच इज़ डिविडेंट इज इक्वल्स टू डिवाइज़र इन टू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर ओके तो ये चीज़ें हम लोगों को पहले से पता थी और जिस टाइम पर ये लेमा बनाई गई थी उस टाइम पर भी लोगों को पहले से मालूम थी लेकिन यूक्लिट वाज द फर्स्ट मैथमेटिशियन जिन्होंने एक बुक के अंदर में इसको लिखवाया तो उसी उन्हीं के नाम पर ये लेमा कहलाती है यूक्लिट्स डिवीजन लेमा डिवीजन इसलिए कहलाती है क्योंकि आपने देखा कि ये लेमा जो मैं बताने वाला हूँ आपको या जिसका मैंने एग्जाम्पल दिया आपको वो डिवीजन पर बेस्ड है अब देखिए इसको मैं डिफ़ाइन करूँगा हम बोलेंगे इफ़ वी टेक टू नंबर्स अगर हम दो नंबर्स ले लें सपोज़ uh, अभी मैंने जो दो दो नंबर्स लिए तो 15 और 2 थे अभी मैं दो नंबर्स लेने वाला हूँ जिसको मैं ए और बी बोल देता हूँ ठीक है ना तो अगर मैं दो नंबर्स ले लूँ ए एंड बी गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी ए एंड बी मैं दो नंबर्स ए और बी ले लेता हूँ तो अब अगर मैं ए को बी से डिवाइड करूँगा तो मुझे दो और इंटीजर्स मिलेंगे देर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर ओके okay, होप आपको हैंड राइटिंग क्लियर हो रही होगी तो अगर मैं दो नंबर्स ले लूँ ए और बी ए को बी से डिवाइड करूँ तो मेरे पास दो नंबर्स और आ जाएंगे उसमें से एक कहलाता है क्वेश्चन और दूसरा कहलाता है रिमाइंडर ये क्लियर हो गया आपने ये भी देखा था जो डिविडेंट होगा वो डिवाइज़र इन टू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर के इक्वल होगा प्लस आपने ये भी देखा था कि जो रिमाइंडर होता है ये डिवाइज़र से मतलब बी से छोटा होगा ठीक है ना एक बात और याद रखिएगा जो डिवाइज़र होता है ये हमेशा B से तो छोटा होता है मतलब डिवाइज़र से तो छोटा होता है रिमाइंडर डिवाइज़र से तो छोटा होता है लेकिन ये ज़ीरो से बड़ा या इक्वल होता है ठीक है ना होप आपको ये क्लियर हो गया होगा तो याद रखिएगा जब भी हम दो नंबर्स लेते हैं और उनमें से किसी एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं डिवाइड करने के बाद वी गेट टू मोर नंबर्स जिसमें से एक नंबर कहलाता है क्वेश्चन और दूसरा नंबर कहलाता है रिमाइंडर पहली बात क्लियर दूसरी बात उन नंबर्स में ये रिलेशन होता है डिविडेंट इज इक्वल्स टू डिवाइज़र इन टू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर एक बात और कि जो रिमाइंडर बचता है वो हमेशा डिवाइज़र से छोटा होता है और ज़ीरो से बड़ा या इक्वल होता है ठीक है ना होप आपको ये क्लियर हो गया होगा अभी आप इस वीडियो को रोक कर, कुछ नंबर्स को लें और ट्राई करें ये यूक्लिट डिविजन लेना आप कोई भी दो नंबर ले सकते हैं उसमें से किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करें आप बिगर नंबर को स्मॉल नंबर से डिवाइड करें तो आप देखेंगे आपको कुछ क्वेश्चन मिलेगा और रिमाइंडर मिलेगा ये आपको दो और नंबर्स मिल गए फिर आप डिविडेंट इज इक्वल्स टू डिवाइजर इन टू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर करें तो आप देखें हर डिवीजन में ये वेरिफिकेशन हो जाएगा आप वेरीफाई कर सकते हैं हर डिवीजन के अंदर में ठीक है ना ओके अगर आपको क्लियर नहीं तो एक, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल मैंने एक नंबर ले लिया सेवनटीन मैं एक दूसरा नंबर ले लेता हूँ फोर जब मैंने सेवनटीन को फोर से डिवाइड किया मुझे क्वेश्चन पर मिल गया फोर और रिमाइंडर में मिला वन तो जब मैंने सेवनटीन और फोर दो नंबर्स लिए तो डिवीजन के बाद मुझे दो और नंबर्स मिल गए वो क्या है फोर और वन पहली बात क्लियर दूसरी बात अगर मैं डिवाइज़र को क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करूं और रिमाइंडर ऐड कर दूं तो ये रिजल्ट डिविडेंट के इक्वल आ जाता है एक और बात कि जो रिमाइंडर है वो देखिए डिवाइज़र से छोटा है तो रिमाइंडर हमेशा डिवाइज़र से छोटा ही होता है र
हमेशा डिवाइजर से मतलब फोर से छोटा होगा इस केस में फोर से छोटा होगा लेकिन ज़ीरो से बड़ा निकला होगा ओके okay? होप आपको अब क्लियर हो गया होगा इस पर बेस्ड क्वेश्चंस को हम बाद में करेंगे मैं भी आपको बताऊंगा यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम क्या होती है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम क्या होती है ओके okay, जो कंप्यूटर के स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता होगा कि एल्गोरिदम का मतलब होता है ये कोई सीरीज़ होती है वेल डिफाइंड स्टेप्स की जिसमें हम बार बार एक कुछ स्टेप्स को दोहराते हैं और हमें एक स्पेसिफिक सॉल्यूशन मिल जाता है किसी प्रॉब्लम के लिए तो इस चैप्टर के अंदर मैं इस लेमा को जब मैंने आपको लेमा समझाई है इस लेमा को दो तीन स्टेप्स में सॉल्व करते करते एच सी एफ फाइंड कर लूँगा ठीक है ना ओके देखिए मैं समझाता हूँ क्या है ये एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको यूक्लिट्स डिवीजन एल्गोरिदम पूरी तरह से क्लियर हो जाए फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने दो नंबर्स ले लिए एटीन एंड सिक्सटीन मैंने दो नंबर्स ले लिए ठीक है ना आई एम गोइंग टू टेल यू कि यूक्लिट्स डिवीजन एल्गोरिदम क्या होती है यूक्लिट्स डिवीजन एल्गोरिदम का यूज़ हम एच सी फाइंड करने के लिए करते हैं तो मैं इन नंबर्स का एच सी फाइंड करने वाला हूँ लेकिन मैं यूज़ करूँगा यूक्लिट्स डिवीजन लेमा क्लियर uh, मैं एट्टीन को सिक्सटीन से रिवाइड करूँगा मैंने एट्टीन को सिक्सटीन से रिवाइड कर दिया आई हैव गॉट वन एज क्वेश्चन एंड टू एज रिमाइंडर अब मैं यहाँ लिख सकता हूँ ना एटीन इज इक्वल्स टू सिक्सटीन इंटू वन प्लस टू क्योंकि मैं थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर होता है ठीक है ना आपको देखना ये होता है कि जो रिमाइंडर बचा है जो रिमाइंडर बचा है ये रिमाइंडर ज़ीरो के इक्वल है या नहीं है तो आपने देखा एज रिमाइंडर ज़ीरो के इक्वल नहीं है तो अब क्या करना है आपको यही प्रोसीजर दोबारा करना है मैंने बोला ना कि एल्गोरिदम का मतलब होता है कि सेम इस सेम चीज़ को आप बार बार सॉल्व करेंगे जब तक कि आपको सॉल्यूशन ना मिल जाए हम सॉल्यूशन क्या निकालने आए हैं हम एच सी निकालने आए हैं और हम ये कब तक करते रहेंगे जब तक एच सी एफ नहीं मिलेगा तो चलिए दोबारा करते हैं अब हमें क्या करना है अब हमें सिक्सटीन को टू से डिवाइड करना है अगर आपको रिमाइंडर ज़ीरो के इक्वल ना मिले तो आप डिवाइज़र को रिमाइंडर से डिवाइड कर दीजिएगा मतलब सिक्सटीन को टू से डिवाइड करते हैं 16 को टू से डिवाइड करने पर हमें मिलेगा रिमाइंडर ज़ीरो मिल जाएगा तो हम लिखेंगे इस बार 16 डिविडेंट टू डिवाइजर एट क्वेश्चन प्लस ज़ीरो रिमाइंडर तो आपने देखा हमें रिमाइंडर ज़ीरो मिल गया तो यूक्लिड ने बोला जैसे ही आपको रिमाइंडर ज़ीरो मिले वैसे ही आपको एच मिल जाता है तो यहाँ एच क्या है जो आपका डिवाइज़र वही आपका एच बन जाता है तो देखिए मैंने दो नंबर्स का एच फाइंड कर लिया है दो नंबर्स थे एटीन और सिक्सटीन मैंने एच फाइंड कर लिया एच सी है अगर आप 18 और 16 का एच सी किसी और मेथड से फाइंड करेंगे तब भी आपको यही एच सी मिलेगा समझ गया ना तो आपको यूक्लिट्स डिवीजन एल्गोरिदम मिल चुका है समझ गए हैं आप तो आपने देखा कि जब भी हम दो नंबर्स लेते हैं लाइक like 18 एंड 16 और उसमें 18 और 16 से बड़ा है तो अगर हम कुछ स्टेप्स फॉलो करते रहें बार बार यूक्लिट डिवीजन लगा लगाते रहें लगाते रहें तो कुछ स्टेप्स के बाद हमें इन नंबर्स का एच मिल जाएगा लेकिन हम क्योंकि एक ही मेथड को बार बार अप्लाई करते हैं जब तक कि आंसर नहीं मिलता है तो इस चीज़ को बोलते हैं एल्गोरिदम होप आपको क्लियर हो गया होगा नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स की मैं कुछ क्वेश्चंस लूँगा और उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन दिखाऊंगा आपको होप आपको ये वीडियो क्लियर हो गई होगी प्लीज़ अगर आपको वीडियो क्लियर हो गई है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए एंड थैंक यू वेरी मच